நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பத்தி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எஸ்பிஐ பேங்க்ல வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருந்த ஓல்டு ஏடிஎம் கார்டுக்கு பதிலாக இஎம்வி சிப் பொருத்தப்பட்ட ஒரு நியூ ஏடிஎம் கார்டை வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்குறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த ஏடிஎம் கார்டுக்கு வந்துட்டு நியூ ஏடிஎம் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான மெத்தடில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக அனதர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் இப்படி ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஆஃப்லைன் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாக உங்களோட பிரான்ச்சை காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ இஎம்வி சிப் பொருத்தப்பட்ட உங்களுக்கு அந்த ஏடிஎம் கார்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியும் நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டை வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியும் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஏடிஎம் கார்டை வந்து புது ஏடிஎம் கார்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும் அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எப்படி நம்ம எஸ்பிஐ பேங்கில் வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி நியூ ஏடிஎம் கார்டுக்கு எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஏற்கனவே வந்துட்டு சிப் பொருத்தப்பட்ட அந்த புது ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து மேக்சிமம் யூஸ் ஆகாது அதாவது சிப் எதுவுமே பொருத்தாத ஓல்டு ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்துட்டு நியூ ஏடிஎம் கார்டுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு தொலைஞ்சிருந்து உங்கள்கிட்ட ஏடிஎம் கார்டு இல்லை அப்படின்னாலுமே அவங்களும் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் புது ஏடிஎம் கார்டை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட எஸ்பிஐ பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போது நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை லாகின் பண்ணால் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மேலே வந்து ஹெட்டிங்கில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து இ சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏடிஎம் கார்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் ஏடிஎம் டெபிட் கார்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் நெக்ஸ்ட் உங்களோட பேங்க் டைப் நீங்கள் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களா சேவிங் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் நீங்கள் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து புது ஏடிஎம் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த கார்டு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிற அந்த புது கார்டில் என்ன நேம் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து என்னோடய நேம் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிற அந்த புது ஏடிஎம் கார்டில் வந்துட்டு யாரோட நேம் வந்துட்டு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட கார்டு கார்டை வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க எந்த விதமாக எந்த மாதிரியான கார்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான கார்டோட நேம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த கார்டு வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மாஸ்டர் கார்டு வேணுமா இல்லை விசா கார்டு வேணுமா இல்லை ரூபியா கார்டு வேணுமா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்துட்டு குளோபல் விசா கார்டை வந்துட்டு நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து டிக்
உங்களோட அட்ரஸ் டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து உங்களோட பேங்க்குக்கு வந்து ரீச் ஆயிரும் இது ரீச் ஆன அடுத்த டென் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏடிஎம் கார்டு வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரிப்பேர் ஆயிரும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களோட அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து பேங்க்கில் என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸ்க்கு உங்களுக்கு கொரியரில் வந்து டெலிவரி ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அந்த ஏடிஎம் கார்டோட பின்னை வந்துட்டு நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பேங்க்குக்கு போகணும் ஏடிஎம் கார்டு ஏடிஎம் சென்டருக்கு போகணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இ சர்வீஸ் அப்படிங்கிற இதில் போயிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் வந்துட்டு அதே ஏடிஎம் கார்டு சர்வீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் அந்த இதிலே போயிட்டு நீங்கள் வந்து பின்னை வந்து நீங்களாகவே ஓனாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான எல்லா விதமான ஆப்ஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இதிலே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஏடிஎம் கார்டு சர்வீஸ் அப்படின்றது இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த நியூ ஏடிஎம் கார்டுக்கான பின்னை வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த விதத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா பேங்கை வந்து கான்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது மற்ற பேங்க்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா உங்களோட பேங்க் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஆக்டிவேட்டே பண்ண முடியாது நீங்கள் பேங்கை ஒரு டைமாவது நீங்கள் விசிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் பேங்க் இந்திய ஓவர்சீஸ் பேங்க் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேங்கில் போய் ஒரு டைமாவது நீங்கள் வந்துட்டு காண்டக்ட் பண்ணால் தான் உங்களோட பேங்க் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் எந்த விதத்துலையுமே பேங்க்குக்கே போகாமல் டோட்டலாக எல்லா ப்ராசஸுமே நீங்கள் ஆன்லைனே பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் யூஸ்ஃபுல்லான டீட்டெயில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்